ഇന്ന് നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകമെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയ പീസസൊക്കെ നമുക്ക് കത്തികൊണ്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ബ്ലണ്ടറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ സവാള ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഓണിയൻ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനെ ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തരിത്തരപ്പോട് കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് എരുവുള്ള മുളകും കാശ്മീര മുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത മുളകാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അരിപ്പൊടി ഇല്ല അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗ്രാം ഫ്ലോറ മിൽ കടലമാവും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ എല്ലാവിടെയും എത്തുന്ന വരേക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ സർഫേസ് ഇതിനോടകം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനോട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനോടും അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയും കിട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതേ സെയിം ഓയിലേക്ക് നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ഇനി നമ്മൾ ഈ
ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ചൂടോടെ നല്ല പൊറാട്ടയോടുകൂടെ ചപ്പാത്തിയോടു കൂടെ ഒക്കെ അയച്ചാറേണ്ട സാറേ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ താങ്ക് ഫോ